złotowłosa i trzy misie. Dawno temu żyła sobie rodzina niedźwiedzi. Misie mieszkały w uroczej chatce w samym środku lasu. Głową rodziny był duży, trochę zrzędliwy niedźwiedź, a jego żoną była nieco mniejsza, bardzo opiekuńcza niedźwiedzica. Para miała małego synka niedźwiadka, który całe dnie spędzał na harcach i zabawie. Pewnego pięknego poranka cała rodzinka poczłapała do kuchni, aby zjeść swoje ulubione śniadanie – przepyszną owsiankę domowej roboty. Niedźwiedź jadł owsiankę z dużej miski, niedźwiedzica z nieco mniejszej. Niedźwiadek zaś miał swoją własną maleńką miseczkę. Niedźwiedź nabrał owsianki na łyżkę i wsadził ją sobie do pyska. – Aj! – zawołał. – Jakie gorące! – Niedźwiedzica spróbowała swojej owsianki. – Tak, chyba jest trochę za ciepła – zgodziła się z mężem. – Poparzyłem sobie język – zawył niedźwiadek po spróbowaniu swojej zupki. – Mam pomysł – powiedziała niedźwiedzica. – Może wybierzemy się na spacer po lesie. W tym czasie owsianka ostygnie i gdy wrócimy, będzie w sam raz. – No dobrze – zgodził się niechętnie niedźwiedź. Choć tak naprawdę wolałbym przeznaczyć ten czas na drzemkę. Hurra! krzyknął niedźwiadek. Pokażę wam, jak szybko potrafię biegać. I tak trzy misie zamknęły za sobą drzwi i poszły na spacer po lesie. Niedługo po ich wyjściu nieopodal chatki przechodziła dziewczynka o imieniu Złotowłosa. Zachwyciła ją śliczna chatka, więc postanowiła do niej zajrzeć. Ostrożnie otworzyła drzwi i cichutko je za sobą zamknęła. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyła, były trzy miseczki z owsianką na stole w kuchni. – Hmm, ta owsianka wygląda bardzo smakowicie – pomyślała Złotowoza. – Jestem taka głodna. Myślę, że nic się nie stanie, jeśli się nią poczęstuję. Najpierw Złotowłosa skosztowała owsianki z dużej miski. Jednak zupka była dla dziewczynki zbyt słona. Następnie spróbowała owsianki z mniejszej miseczki. Ta owsianka była dla niej z kolei zbyt słodka. W końcu wzięła do ust łyżkę owsianki z maleńkiej miseczki. Smak tej zupki był w sam raz. Złotowłosa była tak głodna, że zjadła całą porcję. Po zjedzeniu owsianki poczuła się nieco zmęczona, i postanowiła usiąść. Najpierw próbowała usadowić się na dużym krześle. Jednak było ono tak wysokie, że nawet nie dosięgała stopami ziemi. Następnie usiadła na mniejszym krześle. To wydało jej się znacznie wygodniejsze, ale wciąż ledwo palcami dotykała podłogi. W końcu wypróbowała najmniejsze krzesełko i stwierdziła, że to jest w sam raz. Okazało się jednak, że dziewczynka była zbyt ciężka i gdy już wygodnie się rozsiadła, krzesełko rozpadło się na kawałki. Ciekawe, czy na piętrze są jakieś łóżka, zastanawiała się Złotowłosa. Na pewno nic się nie stanie, jeśli położę się na którymś na chwilkę. Złotowłosa weszła do sypialni na piętrze i ujrzała trzy łóżka. Pierwsze było duże i niedbale pościelone. To łóżko jest stanowczo za miękkie, stwierdziła dziewczynka. Następne było troszkę mniejsze i bardzo schludne. To łóżko jest stanowczo zbyt twarde, pomyślała Złotowłosa. W końcu położyła się w maleńkim łóżeczku. To jest w sam raz, uznała i szybko zasnęła. Kiedy misie wróciły ze spaceru, były bardzo głodne i na myśl o owsiance aż ciekła im ślinka. Jednak pierwszą rzeczą, jaką ujrzały po wejściu do domu, były napoczęte miseczki z owsianką. – Ktoś jadł z mojej miseczki! – zawołał niedźwiedź grubym, zrzędliwym głosem. – Ktoś jadł i z mojej miseczki! – zawołała niedźwiedzica cieńszym głosikiem. – Ktoś jadł z mojej miseczki i nie zostawił mi ani ociupinki! – zawołał niedźwiadek cieniutko. Tata niedźwiedź tak się zdenerwował, iż postanowił usiąść, lecz zaraz zauważył, że poduszka na jego krześle jest całkiem wygnieciona. – Ktoś siedział na moim krześle! – zawołał niedźwiedź grubym, zrzędliwym głosem. – Ktoś siedział i na moim krześle! – zawołała niedźwiedzica cieńszym głosikiem, bo właśnie spostrzegła, że poduszka na jej krześle również była wygnieciona. – K 
Ktoś siedział na moim krześle i zupełnie je zniszczył, zawołał niedźwiadek cieniutko. Strasznie się tym wszystkim zdenerwowałem, zawołał niedźwiedź grubym, zrzędliwym głosem. Chyba położę się do łóżka. Pozostałe misie postanowiły pójść w jego ślady i tak wszyscy razem wydarpali się po schodach na piętro. Kiedy weszli do sypialni, zobaczyli, że pościel na ich łóżkach również jest wygnieciona. – Ktoś spał w moim łóżku! – zawołał niedźwiedź grubym, zrzędliwym głosem. – Ktoś spał i w moim łóżku! – zawołała niedźwiedzica cieńszym głosikiem. – Ktoś zasnął w moim łóżku i nadal w nim leży! – Zawołał niedźwiadek cieniutko. Ich krzyki zbudziły złotowłosą. Kiedy dziewczynka ujrzała nad sobą trzy rozzłoszczone misie, wyskoczyła z łóżka, zbiegła ze schodów i czym prędzej uciekła. Na szczęście trzy niedźwiedzie już nigdy więcej jej nie spotkały.